When a flower doesn't bloom by itself, you fix the environment in which it grows and not just the flower, said Alexander Dan Hare. Vasandhagalam vandittum pookatha uru chediye, verode piridari nadine pagaram. Adinal sandoshagaram ayi talerkuvanum, pookuvanum ulla avasaram undaki kodukugiyana cheyenda da. Enna lagum valare arthavatu maya sandeshu todu gudi. Nyan thodangatte. Namaskaram. Nyan Susanna Sujo, M.Sc. Psychology vidyarthini ana. Pinna sheeshi karaya kuttigalka sugamau sandoshagaram maya jeevidam sammani ke nadine. അവരുടെ കുറവുകളെ അംഗീകരിക്കുകയും അവരുടെ കഴിവുകളെ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ല സമൂഹം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിന് വിവിധമായ രോഗാവസ്ഥകളെക്കുറിച്ച് അറിവുള്ളവരാകുക എന്നത് വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒരു ഘടകവും എല്ലാ വർഷവും മൂന്ന് മുതൽ നാല് വയസ്സുവരെ പ്രായപരിധിയിലുള്ള ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വരെ ഉള്ള കുട്ടികളാണ് ഓരോ വർഷവും സെർബ്രൽ പോളിസി എന്ന രോഗത്താൽ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ എല്ലാ വർഷവും ഒക്ടോബർ ആറാം തീയതി ലോക സെർബ്രൽ പോളിസി ദിനമായി അംഗീകരിച്ചും ആചരിച്ചും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ വർഷത്തെ സെർബ്രൽ പോളിസി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പ്രയത്ന സെൻ്റർ ഫോർ ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പാനൽ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യപ്രേക്ഷകരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ആദ്യമായി നമ്മുടെ പാനലിസ്റ്റുകളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യട്ടെ വി ഹാവ് ഡോക്ടർ നീന ബേബി ഷീസ് എ കൺസൾട്ടൻറ്റ് ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് അറ്റ് റിനൈ മെഡ് സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ എറണാകുളം വെൽക്കം മാം നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ഡോക്ടർ മനീഷ് സ്റ്റീഫൻ ഹീ ഈസ് ഹീ ഈസ് ദ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ ആൻഡ് ഓർത്തോപീഡിക് സർജൻ അറ്റ് ടി ഡി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആലപ്പുഴ വെൽക്കം സർ നെക്സ്റ്റ് ഐ ഡ് ലൈക് ടു വെൽക്കം ഡോക്ടർ ജോസഫ് സണ്ണി ഹീസ് എൻ അക്യുപേഷൻ തെറപ്പിസ്റ്റ് at uh, government mental health hospital uh, thrissur welcome sir let me also welcome uh, ms susan raffel uh, she is an rci certified special educator at prayatna uh, center for child development ernakula welcome ma'am now i'd like to welcome uh, uh, ms divya krishnan she is an applied behavior analyst and rehabilitation psychologist at prayatna center for child development welcome ma'am we also have miss angela alapat uh, she is a senior speech therapist at prayatna center for child development ernakulam welcome ma'am appo aadhyamayi ende question dr neenayodana endana cerebral palsy ennu oru brief outline tharamo endakkana cerebral palsy undavanulla kaaranangal endakka tharam rogavasthagalana idinte adil varunnathu ennalla onnu brief aayittu parayamo സെറിബ്രൽ പാൾസി എന്നാൽ കുട്ടികളിൽ വളരുന്ന ബ്രെയിനിന് വരുന്ന ബ്രെയിനിന് വരുന്ന ക്ഷതം അഥവാ ആഘാതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകുന്ന അവരുടെ അവരുടെ മസിൽ മാംസപേശികളുടെ ടോ ബലത്തിന് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ബോഡി പോസ്റ്റർ ബോഡി മൂവ്മെൻറ്റ് ഇതിനെല്ലാം ഇതിനെല്ലാം ഉണ്ടാകാവുന്ന ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ വ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് പറയുന്ന ഒരു ടേമാണ് സെറിബ്രൽ പാൾസി സെർബൽ പാൾസി ഒരു അതൊരു അതിൻ്റെ ഇൻസൾട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസൾട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രസീവ് ഇൻസൾട്ടല്ല അതൊരു സ്ട്രാറ്റിക് ഇവൻ്റാണ് അത് വളർച്ചയുടെ സമയത്ത് അതായത് കുഞ്ഞ് അതൊരു ഫീറ്റൽ ബ്രെയിൻ അതായത് കുഞ്ഞ് അമ്മയുടെ ഉദരത്തിലിരിക്കുന്ന സമയത്താകാം അത് ആദ്യത്തെ ഒരു ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് വർഷങ്ങൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ ബ്രെയിൻ വളർച്ചയുടെ സമയത്തുണ്ടാകാവുന്ന ആഘാതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും ഇതുണ്ടാകാം യൂഷ്വലി അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പല ബ്രെയിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ടുണ്ടാകാവുന്ന ഇൻസൾട്ടിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റായി പല രീതിയിൽ കുട്ടികളിൽ അത് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് വരാം അതായത് ബ്രെയിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗത്ത് ബ്രെയിൻ്റെ ഗ്രേ മാറ്ററാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഗ്രേ മാറ്റർ അഥവാ ന്യൂറോൺസ് ഇരിക്കുന്ന ന്യൂറോൺസ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർക്ക് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡിക്ലൈൻ അതായത് ബുദ്ധി ബുദ്ധി ബുദ്ധിക്കുറവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ സീഷേഴ്സ് അഥവാ ഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകളും കൂടുതലാണ് അതേസമയം ബ്രെയിൻ്റെ വൈറ്റ് മാറ്റർ ഏരിയ ബ്രെയിൻ്റെ ഫൈബേഴ്സ് ഫൈബേഴ്സ് ഉള്ള ഭാഗത്ത് ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് വരുന്നതിന് കൂടുതലായിട്ടും മസിലിൻ്റെ ടോണിനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് അതായത് കൂടുതലായിട്ട് അവർക്ക് സ്പാസിറ്റി ആയിട്ടാണ് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ബ്രെയിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ പോലെ ഡീപ്പ് ഗ്രേ മാറ്ററിന് ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് അബ്നോമൽ ഇൻവോളൻറ്ററി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് മാ ആയിട്ട് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബ്രെയിൻ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെയിൻ്റെ പിൻഭാഗത്തുള്ള പിൻഭാഗത്തുള്ള സെറബല്ലം എന്ന 
പാട്ടിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിൻലി നമ്മുടെ കോർഡിനേഷനാണ് അഫക്റ്റഡ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ അവരുടെ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെയും ബാല കൈയുടെയും കാലിൻ്റെയും കോർഡിനേഷന് നടക്കുന്നതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് സെർബൽ പാൾസിയുടെ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാം ഒന്ന് ആൻറ്റിനേറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് അതായത് കുഞ്ഞു ഒരു ഫീറ്റൽ ബ്രെയിനിന് വരുന്ന ഡാമേജ് പിന്നെ ഡ്യൂറിംഗ് ബേർത്ത് ജനന സമയത്ത് വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ അതിന് ശേഷം സംഭവിക്കാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും ആൻറ്റിനേറ്റൽ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് പ്രധാനമായിട്ടും ആദ്യ മാസങ്ങളിൽ അമ്മയ്ക്കുണ്ടാകാവുന്ന ശക്തിയായ പനി അമ്മയ്ക്കുണ്ടാകാവുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻസ് യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രാക്ട്രോൺ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ടോർച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യ മാസങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന ബ്ലീഡിങ് ശക്തമായ ബ്ലീഡിങ് പിന്നെ അമ്മ എന്തെങ്കിലും അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയുടെ ഗർഭാവസ്ഥയ്ക്ക് മുന്നേയുള്ള രോഗാവസ്ഥകൾ പ്രധാനമായിട്ടും അതിൽ എപ്പിലപ്സിയുള്ള ഒരു അമ്മയുടെ കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ബ്രെയിൻ്റെ ഡാം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അഫക്റ്റഡ് ആവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് കാരണം അമ്മ ഒരുപക്ഷെ അമ്മ ഫിറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടാവാം ആ മരുന്നുകൾക്ക് ടെറട്ടോജനിക് എഫക്ട്സ് ഉണ്ട് അത് പ്രധാനമായിട്ടും ബ്രെയിനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞ് അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയ്ക്ക് ബ്ലഡ് ഷുഗറിൻ്റെ വേരിയേഷൻസ് ഡയബറ്റിസ് അതായത് ജെസ്റ്റേഷൻ ഡയബറ്റിസ് അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് പ്രഷറിൻ്റെ വേരിയേഷൻസ് പ്രഗ്നൻസി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഇതെല്ലാം റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അവസാനത്തെ മാസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബ്ലീഡിങ് ഡെലിവറിക്ക് ടു വീക്സ് മുന്നേ ആ കാലങ്ങളിൽ വരുന്ന പനി അമ്മയ്ക്ക് വരുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ അനക്ക കൂടുതൽ അനക്ക കുറവ് വെള്ള കൂടുതൽ വെള്ളക്കുറവ് ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം കുഞ്ഞിൻ്റെ വളർച്ചയെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നീട് നേ ബേർത്ത് റിലേറ്റഡ് അതായത് നേറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ളതിൽ വരുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ കുട്ടികൾ മുപ്പത്തേഴ് ആഴ്ചയ്ക്ക് മുന്നേ ജനിക്കുമ്പോൾ അതായത് പ്രീ ടേം ആയിട്ട് പ്രീ ടേം ആയിട്ട് ബോൺ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളിൽ സെറബിൾ പാൾസിയുടെ ഇൻസുറൻസ് കൂടുതലാണ് കാരണം ഒരു കുഞ്ഞ് തേർട്ടി സെവൻ വീക്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നത് വരെയും അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നതാണ് അവർക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തമം അതായത് ആ കാലഘട്ടം മുപ്പത്താഴ്ച മുപ്പത്തേഴ് ആഴ്ചയ്ക്ക് മുന്നേ കുഞ്ഞ് പുറത്ത് വരുമ്പോൾ അതിന് പുറം ലോകവുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അതായത് അതിൻ്റെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക സക്കിങ് സ്വാളോയിങ് പ്രശ്നങ്ങൾ അതിൻ്റെ ശ്വാസമെടുക്കുന്ന ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ വളർച്ചയൊന്നും അതിന് മുന്നേ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല സോ അങ്ങനെയൊന്ന് അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ജനന സമയത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകൾ എപ്പോഴും കൂടുതലാണ് കുഞ്ഞ് അമ്മയുടെ ഉദരത്തിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് അവരുടെ ബ്രെയിൻ അവരുടെ ബോഡിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഓക്സിജനും ന്യൂട്രീഷനും എല്ലാം അമ്മയുടെ പ്ലാസ് പ്ലാസിൻ്റെ വഴിയാണ് ലഭിക്കുന്നത് കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള കണ ഈ പ്ലാസിൻ്റെ വഴിയുള്ള കണക്ഷൻ വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുകയും കുഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ കരച്ചിലിലൂടെയാണ് അവരുടെ ശ്വാസകോശം വികസിക്കുകയും അങ്ങനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഓക്സിജൻ എല്ലാ അവയവങ്ങളിലും എത്തുന്നത് ഇതിൽ അതിനൊരു താമസം വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഫക്റ്റഡ് ആവുന്ന ഓർഗൻ ബ്രെയിൻ ആണ് അങ്ങനെ ബ്രെയിൻ്റെ സെൽസാണ് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജനേഷൻ കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡാമേജ് വരുന്ന കോശങ്ങൾ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സാധാരണ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ചെറിയ മഞ്ഞ നിറമുള്ളതാണ് ചെറിയൊരു ചെറിയ മഞ്ഞ നിറം ഫിസിയോളജിക്കൽ ജോണ്ടിസ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി പ്രശ്നം വരുന്നതല്ല പക്ഷേ മഞ്ഞ ബിലറൂബിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായി വരുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ എക്സ്ചേ ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് ട്രാൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രാൻസ്മിഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ലെവലിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ബ്രെയിന് ഡാമേജ് വരുന്ന ബ്രെയിൻ ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് പിന്നീട് ന്യൂബോൺ പീരീഡ് ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഒരു വൺ മന്ത് കഴിഞ്ഞുള്ള കാലങ്ങളിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മെനിജൈറ്റിസ് എൻസെഫലൈറ്റിസ് അങ്ങനത്തെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് അതുപോലെ അവരുടെ ബ്രെയിൻ വന്ന് ഹെഡ് ട്രോമ അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന സീഷേഴ്സ് അതെല്ലാം അവർക്ക് അവരുടെ ബ്രെയിന് ഡാമേജ് വരാനും അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഫ്യൂച്ചറിൽ അതിൻ്റെ സെക്യൂലെ വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് പിന്നെ ബ്രെയിൻ്റെ സെർബൽ പാൽസിയുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കാലിൻ കുട്ടികളുടെ കാലിൻ കാലിനാണ് രണ്ട് കാലിനും കാലിനാണ
നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഭാഗം ഒരു സൈഡ് റൈറ്റോ ലെഫ്റ്റോ കയ്യോ കാലോ കയ്യിനോ കാലോ ഒരു ഒരു ബോഡിയുടെ ഒരു ഭാഗത്തിന് ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഹെമി പ്ലിജിക് സെറിബൽ പാൾസി എന്ന് പറയും ഹെമി പ്ലിജിക് സെറിബൽ പാൾസി യൂഷ്വലി വരുന്നത് ബ്രെയിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് രക്തോട്ടത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ സ്ട്രോക്ക് വരുന്ന പോലെ ആ സ്ട്രോക്ക് ഒരു പക്ഷേ അത് ഫീറ്റൽ ടൈമിൽ ആൻറ്റിനേറ്റൽ ഫീറ്റൽ ബ്രെയിനിന് വരുന്ന രക്തോട്ടത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം കൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റൽ പീരിയഡിൽ വരുന്ന പെരിനേറ്റൽ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കൂടുതലും സെമി ഹെമി പ്ലേജിക് സി പി ഉണ്ടാകുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എന്തൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് സെറിബ്രൽ പാൽസി ഉണ്ടോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമായിട്ടും മാതാപിതാക്കൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് അവർ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മൈൽ സ്റ്റോൺസിൽ വരുന്ന ഡിലേ ആണ് ആ ചു അതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മൈൽ സ്റ്റോൺസിനെക്കുറിച്ച് ചെറുതായിട്ട് പറയാം അതായത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന മൈൽ സ്റ്റോൺസ് ഫസ്റ്റ് സോഷ്യൽ സ്മൈൽ സോഷ്യൽ സ്മൈൽ അതായത് നമ്മളുടെ ഒരു അമ്മയെ മനസ്സിലാക്കി കുഞ്ഞ് ആദ്യമായിട്ട് ചിരിക്കും നമ്മൾ ഒരാളെ മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടുള്ള ചിരിയാണ് സോഷ്യൽ സ്മൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി അത് ടു സിക്സ് വീക്സ് ടു എയ്റ്റ് വീക്സ് ആണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയം ടു മന്ത്സ് ആയിട്ടും രണ്ട് മാസമായിട്ടും കുഞ്ഞ് മുഖത്ത് നോക്കി ചിരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അബ്നോമലാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മൈൽ സ്റ്റോൺ അവരുടെ കഴുത്തുറയ്ക്കുന്നതാണ് കഴുത്തുറയ്ക്കുന്നത് യൂഷ്വലി നാല് മാസത്തിലാണ് കഴുത്തുറയ്ക്കുന്നത് അതിനുശേഷം കുഞ്ഞുങ്ങൾ സാധാരണ കമന്ന് വീഴാറുണ്ട് കമന്ന് വീഴണം കമന്ന് ചില കുട്ടികൾ കമന്ന് വീഴാതെ ഇരിക്കും കമന്ന് വീഴുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നിർബന്ധമായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ഇല്ല ചില കുട്ടികൾ കമന്ന് വീഴാതെ ഇരിക്കാം യൂഷ്വലി എട്ട് മാസമാകുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സിറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യും സ്റ്റാൻഡിങ് അതായത് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക സ്റ്റാൻഡിങ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന വൺ ഇയറിലും ഒരു ട്വൽവ് മന്ത്സ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മന്ത്സോടു കൂടി കുഞ്ഞുങ്ങൾ നടക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും സംസാരത്തിൻ്റെ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ യൂഷ്വലി അവർ ത്രീ ടു ഫോർ മന്ത്സിൽ അവർ ചില ചെറിയ ചെറിയ സൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കും സിക്സ് മന്ത്സിൽ അവർക്ക് ബാബ്ലിങ് ബാബ്ലിങ് ഉണ്ടാവും ഒരു വൺ ഇയർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്നോ രണ്ടോ വാക്കുകൾ സംസാരിക്കാം ഒന്നര വയസ്സ് പ്രായമാകുമ്പോഴത്തേക്കും അഞ്ചെട്ട് വാക്കുകൾ അവർ പറയും ബൈ ടു ഇയേഴ്സ് ടു വേർഡ് സെൻറ്റൻസസ് കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതായത് അമ്മേ വാ ചോറ് താ അങ്ങനെ രണ്ട് വാക്കുകൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഇതിൽ 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 വരുന്ന വ്യതിയാനങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നീട് വരുന്ന അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൈക്കോ കാലിനുള്ള ബലം കൂടുതൽ അതായത് കൈയുടെ കാലിൻ്റെ സ്റ്റിഫ്നെസ് വരിക അല്ലെങ്കിൽ സ്പാസ്റ്റിസിറ്റി വരുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു സിംറ്റം ആയിട്ട് വരുന്നത് അതിൽ പേരൻസ് നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വൃ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ കൈ അകത്താനായിട്ട് കൈ കുറച്ചുകൂടെ സ്റ്റിഫാവുക അതുപോലെ കാലാണെങ്കിലും ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാലകത്താനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കാല് നിവർത്തുന്നതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അത് പേരൻസ് നോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് വേറെ ഒരിത് കുട്ടികൾ കമന്ന് വീഴുമ്പോൾ ഒരു എൻ റോൾ ആയിട്ട് എൻ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് റോൾ ചെയ്യുക അതായത് ഒരു തടിക്കഷ്ണം ഉരുളുന്ന പോലെ കുട്ടികൾ ഉരുളുക അവരുടെ കൈ കാലിൻ്റെ ബലം പിടുത്തം ബലം കൂടുതൽ സ്റ്റിഫാവുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുട്ടികളിൽ കാലിൻ്റെ കാലിൻ്റെ മസിലിൻ്റെ ബലം കൂടുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർക്കൊരു സിസ്സറിങ് പോസ്റ്ററിങ് വരാം രണ്ട് കാലും ക്രോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോലെ വരാം പിന്നെ അവരുടെ കാഴ്ചയുടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ കേൾവിയുടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ പിന്നീട് കുട്ടികളിലുണ്ടാകുന്ന ഫിറ്റ്സ് ഫിറ്റ്സ് വരുന്നത് അത് നമ്മൾ സാധാരണ വലിയ എപ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ വരുന്ന പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വരുന്ന സീഷേഴ്സ് അത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കോമണായിട്ട് ഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയവരിൽ കാണുന്ന പോലെ ഫുൾ ബോഡിയും വെട്ടി വരച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന സീഷേഴ്സ് ആവണം എന്നില്ല നുരയും പതിയോടുകൂടി വരുന്നത് ആവണം എന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ചും ഇങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സെർബൽ പാൾസി വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ അതായത് ഒരു ഗ്രോയിങ് ബ്രെയിനിന് ഇൻസൾട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതായ ഒരു കുട്ടി ജനിച്ച സമയത്ത് കരയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ കുറഞ്ഞു പോവുക അങ്ങനത്തെ ഇവൻസൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജനന ആ ഒരു ആൻറ്റിനി ഒരു ജന ജനനത്തിന് ശേഷം യൂണിറ്റൽ പീരീഡിൽ സീഷേഴ്സൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളതായ കുട്ടികൾക്ക് അവർക്കൊരു നാല് മുതൽ ആറ് മാസം വരെ പ്രായമാ
ഡോക്ടർ ലീന പറഞ്ഞ പോലെ കാലിന് സ്റ്റിഫ്നസ് കൂടുതലാണ് കൈക്ക് സ്റ്റിഫ്നസ് കൂടുതലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിലേഡ് മൈൽ സ്റ്റോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ കാണാം അത് ആദ്യം കാണേണ്ടത് പീഡിയാട്ടിക് ന്യൂറോളജിസ്റ്റിന് അത് കണ്ടു കഴിയുമ്പം പീഡിയാട്ടിക് ന്യൂറോളജിസ്റ്റിന് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു തീരുമാനമാകാം ഇതിന് ഡിലേ കൊച്ചിന് ഡിലേ ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ ഉള്ള തീരുമാനം അന്നേരം എടുക്കുക അതെടുത്ത് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റേജിൽ ഫിസിയോതെറാപ്പി ഒക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പി പിന്നെ പീഡിയാട്രിക് ഓർത്തോപ്പിഡീഷൻ്റെ ഒരു റോള് വരുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ കുറച്ച് ഫിസിയോതെറാപ്പി നമ്മൾ എസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളൊരു ടീമായിട്ടാണ് ഇതിന് നമ്മളെപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒക്യുപേഷൻ തെറാപ്പിസ്റ്റ് വേണം ഒരു സ്പീച്ച് തെറാപ്പിസ്റ്റ് വേണം അത് പീഡിയാട്രിക് ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് വേണം പീഡിയാട്രിക് ഓർത്തോപ്പിഡീഷൻ വേണം എല്ലാവരുടെ ചേർന്ന് ഒന്നിച്ച് നമ്മൾ അമ്മയും അച്ഛനോട് ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് ഈ കൊച്ചിനെ ചികിത്സിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ഒപ്റ്റിമൽ ഒപ്റ്റിമലായിട്ടൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഒപ്റ്റിമൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു നോർമൽ ചൈൽഡ് നല്ല ഉദ്ദേശം ഒരു സാധാരണ നോർമലായിട്ട് വളരുന്നൊരു കൊച്ചിനെ പോലെ ആക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചെറിയ വൈകല്യങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കാണും പക്ഷേ ഹി വിൽ ഡു വെൽ എന്നുള്ള ഓരോ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ഡൈപ്ലേജി ആണെങ്കിൽ അതിന് അച്ചീവ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മൈൽ സ്റ്റോൺ ഉണ്ട് അതിൽ അച്ചീവ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഗോളുണ്ട് ആ ഗോൾ നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുക കോഡിപ്ലേജി ആണെങ്കിൽ അതിന് അച്ചീവ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഗോളുണ്ട് ആ ഗോൾ നമ്മൾ ആ കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള കാര്യം പിന്നെ ഓരോ സ്റ്റേജിലും ഈ പാദത്തിനുള്ള വളവ് മുട്ടിനുള്ള വളവ് അത് നേരത്തെ ഏർലി സ്റ്റേജിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പം പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ടെന്ന് വരും ബോട്ടോക്സ് ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്തെന്ന് വരും ഫിസിയോതെറാപ്പി അമ്മയെ കൊണ്ടും ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിനെ കൊണ്ടും ചെയ്യിപ്പിക്കുക സർജറിയുടെ സർജറി അതിൻ്റെ ഉള്ള ഉള്ള ഓപ്പറേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അഞ്ചോ ഏഴോ വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ സാധാരണ ചെയ്യാമുള്ളൂ ഇപ്പോൾ മനീഷ് സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഒത്തിരി പേരുടെ കമ്പൈൻഡ് എഫേർട്ട് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഒരു സെറിബ്രൽ പാൽസി ഉള്ള ഒരു കുട്ടിയെ നമുക്ക് റീഹാബിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓക്കുപേഷണൽ തെറപ്പി എന്നുള്ള ഒരു ഫീൽഡിനെ പറ്റി ഇപ്പോൾ പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ള അറിവ് വളരെ പരിമിതമാണ് അപ്പോൾ ജോസഫ് സാറിനോടാണ് അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റുക സാർ എന്താണ് ഈ ഒക്കുപേഷണൽ തെറപ്പി എന്താണ് ഈ ഒരു ഒക്കുപേഷണൽ തെറപ്പിസ്റ്റിന് ഒരു സെറിബ്രൽ പാൾസി ഉള്ള കുട്ടിയെ റീഹാബിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതിലുള്ള എന്താണ് അതിൻ്റെ റൂൾ എന്താണ് ആദ്യമായി ഒക്യുപേഷണൽ തെറപ്പി എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഒക്യുപേഷണൽ തെറപ്പി എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒക്യുപേഷൻ അതായത് ഓരോ പ്രായത്തിലും നമ്മൾക്ക് ഒക്യുപേഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ന്യൂ ബോൺ ചൈൽഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ ഒക്യുപേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻലി ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് അമ്മയുടെ മുലപ്പാൽ ചപ്പി കുടിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കളികളിൽ ഏർപ്പെടുക ചേർന്ന് കളിക്കുക ഒരു അഞ്ച് വയസ്സുള്ള കുട്ടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് സ്കിൽസ് അതായത് സ്വന്തമായി ബ്രഷ് ചെയ്യുക റൈറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് സ്കൂളിൽ പോകുന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുക ഇതൊരു മുതിർന്ന ഒരാൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഉള്ള ആൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൾ അയാളുടെ ഒക്യുപേഷൻ പല രീതിയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് റോഡ് ട്രാഫിക് ആക്സിഡൻറ്റ് വരാം സ്ട്രോക്ക് വരാം അപ്പോൾ അവരുടെ ഫംഗ്ഷൻസിനെ എല്ലാം അഫക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവരെ സെൽഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആക്കുക അവരെ തിരിച്ച് ആ ജോലിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ അഡാപ്റ്റേഷൻ കൊടുത്ത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ജോലിയിലേക്ക് അവരെ മാറ്റാൻ പറ്റുമോ അതാണ് നമ്മൾ ഒക്യുപേഷൻ തെറപ്പിൽ പ്രധാന ഒരു ജനറൽ ഔട്ട്ലൈനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സെർബിൾ പാലസിയുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ സെർബിൾ പാലസി എടുക്കുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് കുട്ടികളിൽ ഒരു കുട്ടി ഒരു കുട്ടിക്ക് ഈ സെർബിൾ പാലസി ഉണ്ടെന്നാണ് റിസർച്ച് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ പറയുന്നത് അതിൽ നാലിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് എപ്പിലപ്സിയും നാലിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടും നാലിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് സംസാര വൈകല്യം ഉണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതിൽ രണ്ടിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡെസിബിലിറ്റി അതായത് അവർക്ക് ബുദ്ധിപരമായ കുറവുകളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോക്ടർ മിനീന പറഞ്ഞ പോലെ നിയനാറ്റൽ പീരീഡ് അതായത് കുട്ടി ഉണ്ടായ ശേഷം അത് ചിലപ്പം പ്രീ ടൈം ആയിട്ടുണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ റിസ്ക് ആയിട്ടുണ്ടാകാം അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളിൽ ഒക്യുപേഷൻ തെറപ്പിസ്റ്റ് സ്റ്
അപ്പം അത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എക്സസൈസുകൾ ടോൺ അബ്നോർമാലിറ്റി ചെയ്യാനുള്ള എക്സസൈസുകൾ അവർ കൊടുക്കാം അതുപോലെ അവരുടെ സെൻസറി സ്റ്റിമുലേഷൻ ഈ കുട്ടികൾ സെറിബൽ പാൾസ് ഉള്ള കുട്ടികളിൽ ഈ പറഞ്ഞ നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവർക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക മൂവ്മെൻറ്റ് സെൻസറി ഇൻ്റഗ്രേഷൻ തെറപ്പി കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ സോഷ്യൽ സോഷ്യലൈസേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് പിന്നീട് അങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഈ ഇൻ്റർ അവർക്ക് ഐ ക്യൂ ഒരു ആവറേജ് ഐ ക്യൂ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് അവർ നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു സ്കൂളിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് സ്കിൽസ് അതായത് ബ്രഷിങ് ടോയ്ലറ്റിങ് ഡ്രസ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സ്വന്തമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ബ്രഷിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പെൻ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള അതായത് അത് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് റൂം മോഡിഫിക്കേഷൻസ് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളിലും ഓക്യുപേഷൻ തെറപ്പിസ്റ്റിന് റോളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഓക്യുപേഷൻ തെറപ്പിസ്റ്റിൻ്റെ റോൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ടല്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു സെർബ്രൽ പാൾസിയുള്ള കുട്ടിയെ റീഹാബിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റിൻ്റെ റോൾ എന്നൊന്ന് പറയാമോ ആദ്യമായി അവരുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അസസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവർക്കുടെ ഡെവലപ് ഏതൊക്കെ ഏരിയയിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും അവർക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡിലേ ഉള്ളത് അവരുടെ മോട്ടോർ സ്കിൽസിലാണോ ഫൈൻ മോട്ടോറാണോ കൈയുടെ ഉപയോഗമാണോ അത് ഒരു സൈഡ് രണ്ട് സൈഡും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സൈഡിന് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടോ ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസിലാണ് ലാംഗ്വേജ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസിലാണ് എവിടെയാണ് അവർക്ക് പ്രോബ്ലം എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ അസോസിയേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് കുട്ടിക്ക് വരാ ഈ സെർബൽ പാൾസിയുടെ കൂടെ അസോസിയേറ്റഡായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് സീഷേഴ്സ് എപ്പിലെപ്സി സെർബൽ പാൾസിയുള്ള കുട്ടികളിൽ മുപ്പ നാൽപ്പത് മുതൽ അറുപത് ശതമാനമുള്ള കുട്ടികൾക്കും ഫിറ്റ്സ് കൂടെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ സീഷേഴ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള അമ്മയോട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും സീഷറിൻ്റെ ഐ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷനും അതിൻ്റെ ഇവാലുവേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈജ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഏർലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഏർലി ആയിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ചില തരം ഫിറ്റ്സ് കുട്ടികൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ അറ്റൈൻ ചെയ്ത മൈൽ സ്റ്റോൺസ് പോലും പുറകോട്ട് പോകാം പിന്നീട് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിക്കും എന്താണ് കാരണം എന്ത് അറിയുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് കുട്ടിയുടെ ബ്രെയിൻ്റെ സ്കാൻ സി ടി സ്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴും എം ആർ ഐ സ്കാനിൽ നിന്നാണ് ബ്രെയിൻ്റെ എം ആർ ഐ സ്കാൻ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഏത് ഭാഗത്താണ് ബ്രെയിൻ ഡാമേജ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സൈഡിൽ വന്നതാണോ ഒരു സൈഡിൽ മാത്രമാണോ അതെയോ ഏത് ഭാഗം എന്തുമാത്രം ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ആ കുട്ടിയുടെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഗ്നോസ്റ്റിക്കാൻ പ്രോഗ്നോസ്റ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നീട് കുട്ടിയുടെ വിഷ് അവരുടെ കാഴ്ചയുടെ വിഷൻ ഇമ്പയർമെൻ്റ് ഉണ്ടോ ഹിയറിംഗ് ഇഷ്യൂ ഹിയറിംഗ് ഇമ്പയർമെൻ്റ് ഉണ്ടോ സംസാരിക്കാത്ത കുട്ടി സംസാരിക്കാത്തത് കേൾവിയുടെ കേൾവി കുറവ് കൊണ്ടാണോ ഇതൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതായ ആവശ്യം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് ന്യൂട്രീഷണൽ പ്രോബ്ലം അവരുടെ ഫീഡിങ് ഇഷ്യൂസ് ഫീഡിംഗ് പ്രോബ്ലംസ് അവർക്ക് ഉണ്ടാകാം അവർക്ക് സ്വാളോയിങ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകാം അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി അവരുടെ ഫീഡിങ് റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസ് കൊണ്ട് അവർക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ന്യൂട്രീഷ ന്യൂട്രീഷണൽ ഡെഫിഷ്യൻസീസും വരാം പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയേണ്ടത് അവർക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി കാൽഷ്യം ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫിസിയോതെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലിൻ്റെ ബലം കുറയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഫ്രാക്ചേഴ്സൊക്കെ സംഭവിക്കാനൊക്കെയുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ കുട്ടികൾക്ക് സൺലൈറ്റ് എക്സ്പോഷ്യർ കുറവായിരിക്കും അധികം അവർ വീടിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സൺലൈറ്റ് എക്സ്പോഷ്യർ കുറവായിട്ട് വരുമ്പോൾ വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുള്ളത് സൂസൻ മാമിൻ്റെ അടുത്താണ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്ററിന് എങ്ങനെയാണ് സെറിബ്രൽ പാൽസിയുള്ള കുട്ടികളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആസ് പെർ ദ റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ആർ ടി ഇ എവ്രി ചൈൽഡ് വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റി ഹു ഇസ് അൺടിൽ ദി ഏജ് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ആർ എലിജിബിൾ ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഇവർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ പ
emphasis on assistive technologies. It can be computers or it can be other modifications which can be used to help them learn. Uh, so based on that, yes, education is possible. We can complete their 12th standard or even go beyond. Apart from that, uh, when they uh, beyond 18 or when they're above 18, we can train them in uh, vocational skill development or even a specific job related uh, training can be given to them. Ma'am, if I tell you, inclusive education is uh, possible for our cerebral palsy. So, we will be able to educate these kids in inclusive education. We will be able to use that system. How uh, many setups are successful at this level? How many setups are successful at this level? Inclusive education or integrated education is a provision wherein in an ordinary school, uh, a child with special needs or a child with cerebral palsy in particular can be accommodated. Hmm? So, in, uh, when it comes to the success of an inclusive education, it is purely based on the flexibility of the teacher, whether they are, uh, apart from having so many other children in the class, they have to look at or they have to uh, give their attention to a special child. So, it's the flexibility of the teacher, adaptability of the child whether the child is willing to be a part of such a setup and also the commitment of the parent. If these three are going hand in hand or are well balanced, then we can call it a success. If not, then we have to be ready for a lot of behavioral issues that may arise or even teacher burnouts that can affect the performance of the school. In the Kadangalana, Uru cerebral palsy or Kutikendi, Uru speech therapist in a Chian Karina. Okay, so Ipanamala Parnon Rikina the Vole, Ethram Gutigala, Etrangula Budimutan down another, Avada muscles and day, our Bellacuda Lagunda, Corolla, Kilodonda Rikim. A Padunda and our activity to you and Ita, our fine motor control in Davila. So, other than that, our oral area can occur. For example, our facial muscles, we have to do two things: one is activity, one is feeding, and one is speech. And what is that? By feeding, all that is done. This controlling body motor, all that is done. Our body is very active. We have to do body motor. Or 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 we have to do body motor. Uh, or a sound produce and all clarity uh, budimutal and dow. Adabola than a cherry cherry of a curl larica, parain and dangle than a work chalapol, parayan sadika. Because uh, a tremoru breath support our coravairik or a sentence la, complete a chianite. So in an old caring alarica number initially, uh, some saricanite, patuna, cutiola, number kudala work in a e or a caring ala, caution would a kutu an item. Pavarada, our breath support a kutu an item. Adabola clarity wise look at number work here. In epum, uh, speech. Grow <laughs> 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 Uh, so, what is the IQ of the IQ? Okay. So, this is the rehabilitation process. There is a psychologist in the role of a psychologist. Because they are affected by their mental health. They are affected by their quality of life. That is why it can lead to negative outcomes also. Like, uh, isolation, rejection, denial, emotional difficulties. So, if you have a physical impairment, you will have emotional challenges, social challenges, school, academic difficulties. So, if you face a problem, you will have self-confidence, you will have a stressful situation, you will have a healthy and effective manner, you will have a help you, then, even if you have behavior issues, like anger outbursts, like emotional issues, emotional deficiencies. So, if you have a behavior therapist, you can help you. 
ദെൻ ഇവരുടെ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ സ്റ്റേജസിൽ വരുന്ന ഒത്തിരി ചേഞ്ചസാണ് കാരണം ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു അനുഭവം ആയിരിക്കത്തില്ല അവർ സ്കൂൾ പോകുമ്പോൾ അനുഭവം ദെൻ അവർ കോളേജിൽ പോകുന്നുണ്ടാ അനുഭവം സോ അത്തരം ചേഞ്ചസിനെ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അത് പ്രോപ്പർ രീതിയിൽ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ ദാറ്റ് ദൈ ക്യാൻ ലൈക്ക് പോസിറ്റീവ്ലി ലുക്ക് ഇൻ ടു ദിസ് മാറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ദെൻ പിന്നെ ഉള്ളൊരു ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഫാമിലിയാണ് ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഒരു കുട്ടിക്ക് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു രോഗം ഒരു കുട്ടിക്ക് ബാധിക്കുമ്പോൾ അതൊരിക്കലും ആ കുട്ടിയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല പാരൻസിന് അവരുടെ പാരൻസിനെ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫാമിലിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എക്സ്റ്റൻഡ് ഫാമിലിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഒരു പ്രോപ്പർ സൈക്കോ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഒരു പ്രോപ്പർ പാരൻ്റൽ കൗൺസിലിംഗ് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അത്യാവശ്യമാണ് ലൈക്ക് അക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു കാര്യമാണ് എല്ലാ പാരൻസും അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിർബന്ധമില്ല അവർ ഡിനയൽ സ്റ്റേജിലായിരിക്കും അവർ ഇഗ്നോറൻസ് സ്റ്റേജിലായിരിക്കും സോ അക്സെപ്റ്റൻസ് എന്നുള്ളൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു കാര്യം അവിടെ അത്യാവശ്യമാണ് മീൻ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം അവിടെ വേണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് പാരൻസിന് പോസിറ്റീവ്ലി ഈ കുട്ടിയുടെ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ അവർക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഫാമിലി പാരൻസിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് ഈവൻ എക്സ്റ്റൻഡ് ഫാമിലിയുടെ സപ്പോർട്ടും ഈ കുട്ടിയുടെ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ അത്യാവശ്യമാണ് സോ നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഇപ്പോൾ ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെ റോൾ എന്ന് പറയും മെയിൻ ഗോൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവരുടെ ആ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക അവർ അതിലൂടെ അവരെ എംപവർ ചെയ്യുക അവർ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക അവർ റെസിലിയൻസ് കൂട്ടുക ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലാണ് ഇപ്പോൾ ദിവ്യ മാം പറഞ്ഞതുപോലെ സെർബ്രൽ പാൽസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശരീരത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയും അതേപോലെ തന്നെ മനസ്സിനെയും അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പല മേഖലകളിൽ ബാധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം നീന മാമിനോടാണ് ഈ സെർബ്രൽ പാൽസി ഉള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് അതിനോടനുബന്ധിച്ച് മറ്റെന്തെങ്കിലും രോഗാവസ്ഥകളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ അസോസിയേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ദിവ്യ ഓൾറെഡി സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അവർക്കുണ്ടാകാവുന്ന ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡിസബിലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പിലപ്സിയാണ് അവർക്ക് വരുന്ന അപസ്മാര രോഗം സെർബിൾ പാൾസിയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകാം നാൽപ്പത് മുതൽ അറുപത് ശതമാനം വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കൂടെ ഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് പിന്നീട് അവർക്ക് കാഴ്ചയുടെ കാഴ്ച വിഷ്വൽ ഇമ്പയർമെൻറ്റ് ഹിയറിങ് ഇഷ്യൂസ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മസിൽ മസിലിൻ്റെ ടോൺ ഡെബ്നോമാലിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അവർക്ക് കാലിലും കൈക്കൊക്കെ കൺട്രാക്ചേഴ്സ് വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് പിന്നെ അസോസിയേറ്റഡ് അവരുടെ ഫീഡിങ് ഇഷ്യൂസ് വളോയിങ് പ്രോബ്ലംസ് അങ്ങനെ വരുന്ന ന്യൂട്രീഷണൽ ന്യൂട്രീഷണൽ പ്രോ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് ഇതെല്ലാം അസോസിയേറ്റഡ് ഇവിടെ ഇവരുടെ ഇവർക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതും അതെല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇൻ്റർവീൻ ചെയ്യേണ്ടതും ആവശ്യമാണ് പിന്നീട് വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എല്ലാ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലുള്ള കുട്ടികളും എല്ലാവരും സെർബിൾ പാൾസി അല്ല ഒരു റെഡ് ഫ്ലാഗ്സ് റെഡ് ഫ്ലാഗ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സെർബിൾ പാൾസി അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് കുടുംബ പാരൻസ് രണ്ടുപേരും ഒരേ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അതായത് കൺസാങ്കുനിറ്റി സെയിം ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് കല് മാരി ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ജെനറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് കൂടുതൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് അതായത് ഇനീഷ്യലി കുട്ടിയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മൈൽ സ്റ്റോൺസ് നീ ഫാസ്റ്റ് പ്രോപ്പറായിട്ട് വന്നിട്ട് പിന്നീട് സ്ലോലി റിഗ്രസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻസ് അതൊന്നും സെർബിൾ പാൾസി അല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കാര കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനും അതിൻ്റെയുള്ള ഇവാലുവേഷനും ഇവാലുവേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു പിരിയറ്റ് ന്യൂറോളജി വർക്കപ്പ് ഇനീഷ്യൽ ടൈമിൽ തന്നെ ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതും ആവശ്യമാണ് പിന്നീട് വേറൊരു കാര്യം എപ്പോഴും നമുക്കൊരു ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഡിലേ ഉള്ളൊരു കുട്ടിയെ ഏർലി ആയിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഔട്ട്കം ബെറ്ററാവും അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു മസിൽ ടോൺ ഒരു സ്പാസ്റ്റിസിറ്റി ഉള്ള കുട്ടിയെ നമ്മൾ ഫിസിയോതെറാപ്പി ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ അവർക്ക് കൺട്രാക്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സീഷ്യേഴ്സ് പ്രോപ്പറായിട്ട് കൺട്ര
അപ്പം ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഡിസബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അവരുടെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് എന്ത് മാത്രം അവർക്ക് അഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫിസിക്കലി അത് അതിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് അസസ് ചെയ്ത ശേഷം അവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കും ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അവരുടെ പേരൻസിന് ഇൻകം ടാക്സ് ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ സ്കൂൾ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് അത് ഉപയോഗപ്പെടാം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് സ്കീമുണ്ട് നിർമ്മയ ഇൻഷുറൻസ് സ്കീം ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് തെറപ്പി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റീസിൻ്റെ വിവിധങ്ങളായ സ്കീമുകളുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ട എയ്ഡ്സ് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് അവരുടെ കാലിപ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വീൽ ചെയർ വാങ്ങിക്കാനായിട്ടുള്ള ഗവൺമെൻറ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ആർ പി ഡബ്ല്യു ഡി ആക്ട് വന്ന ശേഷം എല്ലാ ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ആക്സസ് ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ആക്സസ് അക്സസിബിലിറ്റി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ വീൽ ചെയർ അക്സസിബിലിറ്റിക്ക് വളരെ റോൾ വരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പല സ്റ്റേറ്റുകളും അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഒരു സെർബൽ പാലിസി അഫക്റ്റ് ചെയ്ത ഒരാൾക്ക് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടിൽ പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി ഇതെല്ലാം മാറി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒത്തിരി സ്കീമുകളും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ റൈറ്റ്സുകളും അവർക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി പേരൻസ് അവബോധം അവർക്ക് നല്ല അവബോധം ഉണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ അതെല്ലാം വാങ്ങിയെടുക്കാനും അതനുസരിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ മനീഷ് സാർ അപ്പം ഇത്രയും വർഷത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഈ ഒരു ഫീൽഡിലുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന നിലയ്ക്ക് സാറിന് എന്താണ് ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും മുഖ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഈ ഹൈ റിസ്ക് പേഷ്യൻസിനെ പിള്ളേരെ ആദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം അവരുടെ ഏർലി തെറാപ്പി എത്രയും നേരത്തെ പിഡിയ ടെക്നോളജിസ്റ്റും കണ്ട് എല്ലാവരും ഒരു ടീമായിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും മുഖ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അതിഥി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മയാണ് അമ്മ എത്രമാത്രം ടീമായിട്ട് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത്രയും നല്ലതായിട്ട് കൊച്ചു വളരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും നമ്മളൊരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക എല്ലാ പിള്ളേരും സി പി എല്ലുള്ള പല ടൈപ്പാണ് ഡൈപ്ലേജി ആകാം ഹെമിപ്ലേജി ആകാം അല്ലെങ്കിൽ കോഡ്രിപ്ലേജി ആകാം സോ ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഗോളുണ്ട് എല്ലാവരും അവരുടെ കെപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ചേ വളരുള്ളൂ അത് പാരൻസ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് വളരെ വാസ്തവമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എല്ലാ പിള്ളേരും നോർമൽ ആകത്തില്ല എല്ലാവർക്കും ഹൈസ്കൂൾ മേലും പോകാൻ പറ്റില്ല ചിലവർ ചിലപ്പം കോളേജ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിരിക്കും ആ ഒരു ഗോൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം അത് ഓരോ സ്റ്റേജിലും സെറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് പോകണം ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഫാമിലിയിൽ എക്സെപ്റ്റൻസ് ഈ കൊച്ചിനെ വൈകല്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കൊച്ചു കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല സോ അതുകൊണ്ട് ഫിസിയോതെറാപ്പി കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ഇൻറ്റിഗ്രേഷൻ അടുത്ത മുഖ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം സോഷ്യൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഈ പിള്ളേരെ വീട്ടിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല ഇവരെ പബ്ലിക്കിൽ കൊണ്ടുവരിക അവർ സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു ഫെസില ഫെസിലിറ്റി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് പിയർ ഗ്രൂപ്പ് ഇനിഷ്യേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ സമപ്രായമുള്ള പിള്ളേരുമായിട്ട് ഇൻ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അത് ഈ ഒബ്സർവേഷൻ കാരണം നമ്മൾ പല പിള്ളേരും നമ്മൾ ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ പഠിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പം വേറൊരു കുട്ടിയെ കണ്ട് സമപ്രായമുള്ളൊരു കുട്ടിയെ കണ്ട് പഠിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവരെ വീട്ടിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ല പബ്ലിക്കിൽ കൊണ്ടുപോകും അത് സോഷ്യൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്ത നമുക്ക് ഓരോ കൊച്ചിൻ്റെ ഒപ്റ്റിമൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ ഒരു സെറിബ്രൽ പാൽസി എന്ന രോഗാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ വിവിധമായ ചികിത്സാ സാധ്യതകളെ കുറിച്ചും എല്ലാം നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പക്ഷെ അതിൽ നിന്നെല്ലാം സാധാരണ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി അപ്രോച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടത് അതായത് പല മേഖലകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ ഒരുമിച്ച് കൂടി എങ്ങനെ ഈ ഒരു രോഗ ഇങ്ങനെയൊരു രോഗമുള്ള ഒരു ഒരു വ്യക്തിയെ റീഹാബിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മളിവിടെ കണ്ടു അപ്പോൾ അതിന് ഇത്രയും നല്ലൊരു ഡിസ്കഷൻ ഇത്രയും ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷൻ നമുക്ക് തന്നതിന് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ